Hey, ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu Estamos en la sala de documentación Después de atrapar a Vengar, vamos a descubrir, parece ser, una sala secreta eh, Antes de meterme aquí, que supongo que tendré que accionar el código este Vamos a ver el testimonio de Vengar Que nos dijo los colores Amarillo, azul, verde, rojo ¿Sí? Amarillo, azul, verde, rojo Amarillo es triángulo bajo Azul es cuadrado Verde es rombo Rojo es triángulo hacia arriba Uf. Era triángulo hacia abajo Amarillo Azul, el cuadrado Vale, no hace falta que me aprenda las formas Pero era ahí los colores Verde y rojo ¿Es este uno? That's how it works. This is like some kind of secret passageway. Así que unas escaleras ocultas. Well, let's find out. Yeah, let's go. Bueno, 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 bueno. Y esto. ¿Quién habrá hecho el mecanismo este? This sure is a creepy place. Esto parece ser parte de las instalaciones antiguas. There's a door. See if it opens. Okay. Parte de las instalaciones antiguas, pero hay alguien de los que trabaja ahora que conoce esto. Uh. Laboratorio subterráneo. Doesn't look like anyone's here. So is this the room that Gengar was guarding? I wonder what this is. Hmm. Maybe it has something to do with why Trevenant went berserk. Let's check it out. Yeah. Vale, vamos a investigar por ahí. ¿Qué es esto? Mira, Pikachu, son los restos del almuerzo de Trevenant. Ya comprendo. Trevenant ingirió esto antes de su ataque de cólera. Y Gengar fue quien escondió los restos aquí. Son notas muy antiguas en las que se detallan experimentos e investigaciones. Parece que datan de una época anterior a la reconstrucción de los laboratorios PCL. Hay un nombre escrito, John Walls. Ese nombre me suena de algo. Bueno, echemos un ojo a estos documentos. Sustancia biorizante. Para la síntesis de estas sustancias se debe mezclar bien primero varias materias primas y a continuación dejar el preparado a fuego lento durante un día entero. Sin embargo, los efectos obtenidos no son los que tenía en mente. Decidí construir instalaciones subterráneas para llevar a cabo los experimentos con algo más de tranquilidad y en un entorno donde las condiciones sean óptimas, con una temperatura que aquí es estable. Sin embargo, no consigo buenos resultados. El objetivo era potenciar el metabolismo del Pokémon para acelerar así sus propiedades regenerativas, pero los efectos han resultado ser demasiado potentes. Ya como fuere, no pienso tirar la toalla. Haré una panacea para los Pokémon. Los efectos de la última dosis sintetizada han sido los más potentes hasta la fecha. Al comprobar los datos me di cuenta de que habían calentado la sustancia durante una semana entera. Quizás Simon no entendiera... No entendiera... No entendería... En, oh, lo he dicho bien, joder. No entendiera... Eh, bien las instrucciones. <ríe> Me he rayado muchísimo leyendo eso. Bueno. Eh, estos efectos son justamente contrarios a los que quiero conseguir, así que he de encontrar una manera de estabilizarlos como sea. Me han engañado. No me proporcionaron las células del Pokémon que quería. Es más que probable que esa sea la causa de que no podamos estabilizar las propiedades de la sustancia. Además imaginé que las células pertenecieran a ese Pokémon. ¿Qué células usaron? La letra está borrosa y no puedo leer más. Y han arrancado el resto de páginas. Vale, estaba preparando una sustancia para... Sí, para potenciar muchísimo los Pokémon y... Bueno, parece que se le fue de las manos, ¿no? Y por eso acabó uno de los Pokémon que estaba... Que era el sujeto de pruebas, acabó destruyendo todo. Mira, tío, lo que estábamos buscando. Y ese Pokémon, por cierto, no era Vengar. ¿Un vial? Está metido en la máquina. ¿Qué se traía entre manos el malhechor? Uh. Vial Hay un cuadernillo, es una especie de diario acerca de los experimentos Es decir, que es probable que nos encontremos en el laboratorio del malhechor, ¿no? Leamos las anotaciones 13 de febrero a las 2 y media Esto es el año pasado Tras leer con detenimiento algunos de los libros de la sala de documentación Di con información sobre los antiguos laboratorios Y es así como descubrí esta sala Según parece, los empleados de aquella época utilizaban esta habitación para llevar a cabo experimentos secretos 
Los laboratorios PCR se vieron obligados a cerrar después de que un poco sufriera un ataque de cólera. Quizá hemos hecho este relacionado. O sea, como fuera de examinar con detalle los materiales de esta habitación. 19 de marzo a las 4.22. Según la información que he leído, en esta sala se sintetizaba una sustancia llamada R, que fortalecía a los Pokémon. Sin embargo, duraba muy poco tiempo y los efectos secundarios eran tan graves que resultaba inservible en su estado actual. Aparte de eso, no he dado con nada más que me resultara de algún interés. Mientras tanto, no les puedo decir nada a mis colegas. 8 de abril a las 11. Una persona misteriosa se ha puesto en contacto conmigo y me ha preguntado si conozco la existencia de una sustancia que haga enfurecer a los Pokémon. O sea imposible de rastrear. La oferta es más que generosa y si quiero continuar con estos experimentos, me hará falta una buena cantidad de dinero. Por suerte, la eficacia de esta sustancia cumple los requisitos de lo que tiene en mente esa persona. 26 de agosto a las 4.21. Nada más entrar en esta sala, me topé con un Gengar que pertenecía a uno de los antiguos investigadores de los laboratorios. Según parece, ha estado viviendo aquí por su cuenta desde que cerraron las instalaciones. No me lo había encontrado hasta ahora porque debía de llevar un tiempo fuera. Como la cámara de seguridad no captó su presencia, ha acampado sus anchas entre los laboratorios PCL y el exterior. Y el exterior, quiere decir que sí, puede ser que Gengar y es esta sustancia al Lady de la cueva aquella. 12 de octubre a las 2.08. Esto no puede seguir así. Materiales secretos de investigación supone que avance a paso de tortuga. Tengo que hacer todo lo posible por dar con un lugar tranquilo en el que pueda usar esta máquina sin preocupaciones. Antes de nada, debo examinar bien el equipo para poder transportarlo con seguridad. 19 de julio a las 12.05. Centrales en no hace mucho. ¿Por mucho? Esta entrada es ayer, nuestro primer día aquí. Por fin he terminado de analizar esta máquina de síntesis de la sustancia R. Ahora ya puedo transportarla y centrarme en su investigación y desarrollo. Y por eso hoy mismo el Trevenant se ha puesto loco. A ver. What are you thinking, Pikachu? Hmm. The research log. The vial. Who could run experiments at that time? <coughs> A bolt of brilliance. <risa> vale. Venga, eres el más perpicacho. Cuéntame. I know the culprit. Yo no. ¿Y lo sabes ya? Yo sí. Vamos a darle que sí, a ver. Bien, ya no esperaba menos de ti. ¿Qué inicios hay? Pues el día de investigación. Así es, el día de investigación. Según la fecha escrita en esos documentos, el culpable estuvo aquí el primer día que vinimos a PCL. Sin embargo, esta información no basta para demostrar quién es el culpable. Nos hace falta algún indicio más. ¿Cuál podría ser? Algo que demuestre que el culpable estuviera aquí durante nuestra visita. Hay un lugar donde podríamos comprobarlo. Cámaras. ¿Quieres dejar de andarte por las ramas? Bueno, bueno, vale. Tan solo quería poner a prueba tu capacidad de deducción. Venga, tocamos este laboratorio subterráneo. Venga, puedo ver las cámaras y ver quién ha, subido, quién, quién ha llegado hasta este laboratorio. Quién ha entrado a la sala de documentación. Creo que va por ahí, ¿eh? ¿Vas por ahí, Pikachu? ¿Te importa que consulte los vídeos de las cámaras de seguridad? Sí. Adelante. He pensado, tío, vas a mirar el vídeo de ayer, ¿no? Sí, vamos a verlo. Aquí llegan los más madrugadores. Primero Dorothy, después Nina y Freddy. Vas hacia adelante. Ahí está Wallace. Sí. Uy. Eh, ha entrado la sala de documentación. Y sale enseguida. Tal vez quería esconder el papel para descifrar el código de la puerta. Eso parece. A continuación va a la sala de reuniones que es donde colgó el acertijo. Ya sale. Directo al jardín interior. El muy canalla debió de ser entonces cuando bloqueó la puerta. Es Carlos, ¿verdad? Mira, ahí llega Carlos. Ha entrado a la sala de documentación. Ahora Doris y Freddy van a la recepción. Y esos somos nosotros. Somos los únicos que aparecemos en el pasillo hasta que conseguimos abrir la puerta. Ya me lo lío yo. Tenemos que imprimir estas imágenes de las cámaras. Estaba esperando que dijeras eso. Ya me he adelantado. ¡Ay, amigo mío! Sí me gusta que pronto has sabido encontrar la última prueba necesaria. El verdadero culpable ya es nuestro. Sí. Avisa al personal. Es hora de sorprenderlos con nuestras dotes detectivescas. Muris que Carlos, cuando lo conocimos, lo primero que nos dijo es que se llevaba bien con los Pokémon de tipo fantasma. Y sabíamos desde hace ya muchísimo que era un fantasma y que era Gengar. Yo sabía hace 40 minutos que era Carlos. Gracias. Sabemos que el problema fue causado por Gengar. Wrong. 
That whole thing was planned by someone else. Ooh. And the culprit is. You tell him, Tim. El culpable es. No es ninguno de estos. Carlos. Yeah. Carlos, it's you. What? There's no way I planned this thing. You're way off base. This is all Gengar's doing. Nice try, playing the innocent one. Por los sitio, Tim. Go on. Tim. Proof, Tim. Go on. ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué pruebas hay contra él? Eh... Hostias, esto... ¿Qué pruebas son? La valla roja, supongo. No, that's not right. Eh, eh, es que no estoy entendiendo qué, qué pruebas hay contra Carlos. Es que estas pruebas no son. Los restos de la comida. That's right. Pero eso que prueba contra Carlos, ¿eh? Carlos, take a look at this. Yes, so I have no idea what that is. It's leftovers from Trevenant's meal. Hold on a sec. Gengar took off with those. That is true. And they were hidden in the secret underground lab. Wait, underground? Whoa, sick! This reminds me of a spy movie. A secret laboratory? I had no idea. Sí, sí, hasta tonto. Okay. Tell us what you learned from the leftovers, Tim. Well, they were spiked with a substance that causes Pokemon to go berserk. I found evidence. This was down in the basement. It makes Pokemon go berserk? That's why Trevenant became enraged? Hold on. Even if this substance is the cause, you have no proof that I'm the one who created it. Don't be so sure. Go on. You've got this. Now show them what we've got. Oh, vamos, oh, ponlo en su sitio. ¿Qué indica que el culpable creó la sustancia? Pues el diario de investigación. That's right. Take a look at this. According to this research log, there was an experiment being performed on June 19th at 12.05. Big deal. So what's your point? I'm getting to that. At the time, Dorothy was out of the facility. Wallace was in Building B. Both Fridge and Nina were busy working in their lab. The only person unaccounted for happens to be you. Well, uh, hold on a minute there. Let me think. Oh, I remember. I went out for my afternoon walk. That explains exactly where I was. Man, he really doesn't know when to give up. Tim, let's finish this. Saca, saca las fotitos. Saca las fotitos. Imagen de la cámara de seguridad. Venga, máquina. That's right. Let's see how he squirms out of this one. Venga, Carlos, que no tiene salida, que no tiene salida. Are you sure about that? Surveillance shows you enter the library and never leave. So how could your walk take place in the library? I'll answer that one. It can't. Therefore, the one who was in the secret lab, it was you. Oh my. Well, I suppose there's nothing more I can say. But Carlos, why would you do that? Because this kid got in my way. He's Harry Goodman's son. Harry Goodman's son? Tim Goodman is my real name. Sorry I lied to you. My dad was in an accident two months ago, and it happened right around here. I followed the clues to this place. Carlos knows. Don't you? Tell us what happened. All right. He knew too much. I had someone tamper with his car as a warning. But I swear, I never expected him to go missing in an accident. You're the one who's responsible. <clears throat> Where's my dad? Tell me! <sighs> Come on, say something! It's because of you my dad Calm is- Calm down, Tim! I know you want answers, but- But what? He won't be able to escape anyway. We should leave the rest to the police. <clears throat> yeah, you're right, Pikachu. <laughs> bueno, nadie se pregunta por qué estamos hablando con Pikachu. Vale, me parece perfecto. El culpable es Carlos, hostias, el Carlos este que mandó a darle un aviso al padre jodiendo en el coche. Toma ya. No se andan con tonterías aquí, eh. No, 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 esto tiene un tono serio, ¿no? Para que no es Pokémon. 
The police will be handling the matter from here on out. Thank you very much. Carlos, I expected more. I've been hearing so much about. Baker mentioned you more than a few times. Sorry I investigated this on my own. Uh, no need to apologize. If we had made more progress on our own, it would have been easier for you to sit by. I'm just happy you're safe. No, no, se, chicos, se ha ido el audio. Vale, como se ha ido el audio y sabemos que esto se va a ir, vamos a reiniciar. Hostia, pero lo que no sé es en qué punto aquí me has guardado todo esto. Espérate porque esto va a ser dramático. Espérate porque esto puede ser dramático. No sé cuál es el último guardado que han hecho aquí. ¿Ha habido un guardado cuando han cambiado de escena? Ah, vale, vale, vale. We'll take this man into custody. Bueno, sí, va a decir otra vez lo mismo, sí, bueno, eh... Claro, no, 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 ¿por qué se va a disculpar Tim? Si está haciendo el trabajo que no está haciendo la policía. Pero solo me faltaba disculparse, vaya, pero está buscando a su padre y, y hacer el trabajo que corresponde a la policía. So, you're the Tim I've been hearing so much about. Baker mentioned you more than a few times. Sorry I investigated this. A ver, ¿qué pasa? No need to apologize. If we had made more progress on our own, it would have been easier for you to sit by. I'm just happy you're safe. Thanks. Anyway, do you think you could let me know what you find out? From Carlos's interrogation? Yeah, I give you my word. I'll see you. And I'll see you too, Pikachu. Bueno, yeah. dice que nos va a mantener al tanto. A ver si es verdad. Mm. Yeah, es verdad porque si no, no sé de qué hilo vamos a tirar ahora. About our investigation. That's all right. It's best to be honest about it all. Yeah. Bueno, pues ya hemos cumplido aquí nuestra labor, ¿verdad? Pikachu y yo regresamos a la agencia de detectives Baker. Vale, pues en principio hemos terminado este capítulo. Capítulo número 3. Creo que son 7. I received word from the inspector. Appears it wasn't a part-time job after all. You went there to investigate. Hmm. Sí, efectivamente, fue un señor que told you to stay out of trouble. You chose not to listen to me. No. I'm sorry. There was just something I needed to find out. I know exactly how you feel. Believe me. But no good can come of it if you're harmed. I'm just glad nothing happened to you. I understand. So, from now on, I'd like you to let me know before you go rushing off to investigate something. What? No point in telling you to stop. That sure doesn't seem to work. And I'll admit that you do have some talent. I'd rather know what you're up to instead of having you run around in secret. Ah, perfecto. Not to mention, I can help you. Ahora vamos a investigar, pero con. Oh, thank you, sir. Don't mention it. Eh, bueno, no sé si con el apoyo de esta gente. Congrats, Tim. De Mike. Congratulations to you. Thanks. I heard from the inspector that you really saved the day at PCL. Hope it wasn't too dangerous. It wasn't. So, you really do take after Harry. The boss said so too. Pikachu, are you eating the sweets again? Oh well, I suppose it's okay this time. Oh, good. In that case. Hold on, that's way too many. <laughs> How many times do I have to tell you? Those sweets are meant for the clients. <laughs> oh, suerte tiene esta chica de que el Pikachu este no no le suelta ahí un chispazo. Volvimos al apartamento para reflexionar sobre la relación entre los diversos casos. Hey, Tim. Vale, ahora sabemos. No, día, hoy sí que nos hemos ganado el sueldo. ¿Qué opinas del caso? Las pistas que hemos conseguido podrían ayudarnos a esclarecer lo que le sucedió a mi padre. Pero tengo más preguntas que antes. Además, hemos descubierto que alguien le compró a Carlos la sustancia R. Tienes razón, tal vez Carlos provocara el accidente de Harry, pero aún no hemos desenmascarado el cerebro de la operación. Nos queda mucho por investigar. Sin embargo, estoy seguro de que entre tú y yo expondremos la verdad de este asunto. ¿Eh? ¿Quieres que sigamos investigando juntos? Me voy a sorprender. Está claro que mis contribuciones a caso han sido esenciales. Pero tú me has ayudado mucho. Por ejemplo, cuando me caí del nido de Murkrow o cuando Wingard me atacó. Gracias. Por cierto, Tim, ¿cuándo empezaste a sospechar de Carlos? Eh... No sé. Hombre, nada más llegar sería mentira. Durante el experimento de Nina, pues tampoco. Pero se el laboratorio subterráneo. 
Sí, yo también me llevo una buena sorpresa al descubrir el laboratorio subterráneo. Si te diste cuenta la vez que yo, eso es que tiene madera de detective. Pero cuidado, de momento sigue siendo mi ayudante. La verdad es que voy a tener que estar aquí, cuando podríamos estar investigando. Pues nada, en marcha. ¿A dónde? No podemos ir a la comisaría y participar en el interrogatorio, pero al menos podemos dar una vuelta en coche. Venga. Ah, pues una vuelta en coche. Lugar del accidente de Harry. I wonder how the interrogation is going. Yeah. Don't worry. I'm sure Holiday is doing his best. I wish I could find Dad. And give Mom some peace of mind. I know. <clears throat> Once they're done with the interrogation, I'm sure we'll have some more news. I can't wait. Yeah. And we've still got some work to do. You know, we make a pretty good team. <laughs> It's funny, isn't it? I wonder if my dad is out there somewhere in this city. Yeah, me too. <sighs> Harry, where could you possibly have disappeared to? Harry, Harry, ¿dónde te has metido? ¿Qué? Pero bueno. <risa> pero, pero ¿y esto? Uy, 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 ese minuto. ¿Quieres seguir? Pues claro, seguimos. Uy, ese minuto. Eh. Episodio 4. Isla Capucci. Pasaron unos días tras el arresto de Carlos y estuvimos esperando a que el inspector Holiday se pusiera en contacto con nosotros para informarnos. I wonder how the interrogation is going. Good question. But they say no news is good news. So may as well chill out. Okay. You really worry too much. Lighten up. We came out here to clear our heads. Now you're starting to stress me out. Just look at all these bird Pokémon. Their heads are filled with nothing. <coughs> What are you doing? I wasn't talking about you. Ow, Fletchling! You have a temper almost as bad as Amanda's. Pikachu, there's something in its mouth. Let's see. What is it? It looks like it could be a letter. Thank you. From Mr. Baker. There's news he needs to discuss with us. It's about time. Let's get back to the office. Come on. Yeah. Well, I'll see you around. Me and my breadcrumbs have got somewhere to be. Hey, hey, knock it off, hey! I gotta go, right? No more bread for you today. Stop it! Madre mía, los pido, tío. Los pido que que los trataban como retrasados en el juego. Amanda, ¿qué tal? Tenemos a Emilia otra vez, sí, verdad? Sí. Emilia va a aparecer en todos los capítulos, seguro. Selcor. Oh, well, hello there, Axie. I forgot. You love these donuts, don't you? Hey, you know, go. Enjoy. Come on, hurry up! <sighs> My legs are shorter than yours, you know. <sighs> Mr. Baker, Inspector Holiday. Hey, how are you? Thank you for stopping by. We just finished with our interrogation of Carlos and wanted to fill you in. I know you're both anxious to hear. <sighs> yeah, ain't that the truth? Yeah. We'll be one step closer. That's right, so let's listen up. Vale. Venga, cuéntanos. ¿Qué saben? Gracias por tu paciencia, tío. Supongo que quieres saber cómo fue el interrogatorio. Sí, se lo agradecería mucho. Buena sorpresa descubrí que Carlos no es el único culpable de lo sucedido en PCL. Hemos pues descubierto que había otra persona implicada que era quien le daba instrucciones. ¿En serio? A Carlos solo le interesaba su investigación sobre la sustancia R. Podría llevarla a cabo gracias a las ayudas del segundo implicado y a cambio seguía las instrucciones de este. Me parece increíble que alguien ordenara que me quitaran de en medio. No solo eso, al parecer esa persona también está implicada en el accidente de tu padre. ¿Cómo? ¿También quiso librarse de mi padre? ¿Por qué? A ver, cuenta, cuenta. 
Hasta ahora habíamos pensado que el coche de Harry se precipitó la de abajo debido a un simple error humano. Sin embargo, Carlos está convencido de que la persona misteriosa perseguía a Harry cuando tuvo lugar el accidente. ¿Por qué la perseguía? Carlos dijo que tu padre sabía demasiado. Eso nos lleva a pensar que la investigación que ha realizado tu padre está relacionada con esta persona misteriosa. Carlos nos ha asegurado que desconoce la identidad de ese individuo. Según él, nunca se han visto en persona. Recibía sus instrucciones por teléfono y le entregaba muestras de la sustancia R siempre a través de intermediarios. Carlos llevó a cabo su investigación sin que ninguno de sus colegas de PCR lo supiera. ¿Cómo es posible que esa persona se enterara de tal secreto? Buena pregunta. Carlos dijo que a él también le resultó extraño. ¿No cree que podría estar mintiendo? Pues a lo largo de mi carrera he interrogado a muchos sospechosos y he adquirido una especie de sexto sentido. Y para nada tuve la impresión de que tú hubiera mentido. En tal caso, solo queda pensar que esta persona tiene otras fuentes de información. Dijo que le habían entregado sus apuntes de investigación los componentes de la sustancia. No sé qué estará tomando esa persona, pero lo que está claro es que este caso es una bomba de relojería. Al parecer, uno de los componentes de la sustancia de R son células de un Pokémon. Algo Carlos asevera que fue incapaz de averiguar de qué Pokémon se trata. Estamos usando el diario de investigación del Dr. Walsh como referencia para intentar averiguar más acerca de dicha sustancia. Te informaré cuando te obtengamos resultados. Vale. Células es un Pokémon de... Células de Mew. Lo digo porque hemos visto a Mew, tú vaya. No sé. Señor Berkier, ¿qué opina usted del progreso? A ver, cuéntame. Nunca pensé que quien atacara a Harry también tendría en el punto de mira a su hijo. Sí, sea quien sea esa persona, es también quien daba instrucciones a Carlos. Sin duda su intención era evitar que pudieras acercarte a la verdad sobre la sustancia R. Me pregunto qué fue lo que descubrió Harry. ¿Cree que mi padre sufrió ese accidente por estar investigando la sustancia R? No sería extraño que se fuera. Al fin y al cabo, los casos que Harry investigaba trataban sobre los sucesos relacionados con Pokémon de los últimos seis meses. Parece que se han producido muchos sucesos similares en Ray City últimamente. No he podido quitarme de la cabeza el caso de PCR desde que vi los detalles. ¿Y eso? Aunque se trata de un Pokémon pacífico que se volvió agresivo de repente, la similitud con otros sucesos otro suceso relacionados con Pokémon es demasiado alta para ser una coincidencia. ¿Quiere decir que los otros sucesos también podrían deberse al uso de la sustancia R? Sí, eso es lo que me dice mi instinto. Al final, el caso de PCR y el accidente de Harry han resultado estar relacionados. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para dar con quien partiera a órdenes a Carlos y así encontrar a mi padre. Lo sé, contarás con mi plena colaboración. Vale. Eso es todo lo que sabemos. El cerebro de los sucedidos en los laboratorios especiales también quien atacó a Harry. Si lo atrapamos, tal vez consigamos averiguar el paradero de mi padre. Pero ¿cómo vamos a conseguirlo? Nos hemos quedado sin pistas que seguir. No creas, tengo una idea. El sospechoso que buscamos está usando la sustancia R para hacer lo que hiciera a los Pokémon y provocar así accidentes y problemas de todo tipo. Es decir, que investigar esa sustancia podría ser nuestra mejor baza para dar con él. Cierto. ¿Tienes algo en mente? Podemos preguntar al creador de la sustancia. Es verdad, ese investigador tiene que saberlo todo respecto a la sustancia. Así es, por cierto, ¿sabes a quién me refiero? ¿Quién desarrolló la sustancia R? John Walsh. Exacto, veo que te quedas con el nombre. John Walsh tiene que saber más. Al fin y al cabo fue él quien desarrolló ese compuesto. Entonces tenemos que buscarlo. Inspector, you know, we were thinking about tracking down Dr. Walsh. Oh, well, that would be a good start. In fact, we just found out where he's living. It seems that he moved to Capucci Island. Capucci Island? Yeah. I planned on telling you about that as soon as it was confirmed. You know, maybe you should go over there so you and Walls can have a chat. You're sure? Of course. I think we can trust you. Awesome. Thank you, Inspector. See what you can find out. One of my men, Brad McMaster, is on the island for another assignment. If anything comes up, he can help you. Great. I'll head over right now. Whoa, not so fast. To get to Capucci Island, there's only one ferry a day. Well, if that's the case, I know just the person to help out. I have a very bad feeling about this. Hey, Amanda? Yes, sir. Here we go. I can take you to the island if you'd like. Huh? Yeah, I have a license to drive a boat. Really? Amanda. Yes, please. Don't worry, it'll be a smooth ride. Hey, go. Uh... ¿Qué pasa? ¿Nos va a llevar en un Pokémon en lugar de en una... De una lancha de barco o lo que sea? Espero que encontremos pronto a Harry. Sí, gracias por preocuparte. ¿Puedo ayudar en algo? Dímelo. Y nada de cometer locuras, ¿entendido? Por supuesto, lo tendré en cuenta. Se podría preocuparse también por mí. Lo único que hace es tirarme de las orejas. Bueno, 
Va a haber resultado mucho caso junto a este Pikachu, ¿sabías? Pues claro, mi compañero no podía ser un detective del montón. El señor Baker confía mucho en Hans. El señor Maker es, eh, Maker, digo. Baker es muy afable y hábil tratando con las personas. Nuestros clientes se sienten muy a gusto con él. Desde luego, la agencia tiene muy buen ambiente. Es un mejor amigo del señor Baker. Fueron compañeros en la academia de policía. Lo veo. Es estupendo que hayan mantenido contacto todo este tiempo. Sí, por eso mi inspector no visita a menudo. ¿Usa la lancha con frecuencia? De vez en cuando. Me gusta porque en el mar puedes acelerar a fondo sin obstáculos. Ay, tío, tengo un mal presentimiento. Vámonos. ¿Vamos, Pikachu? Sí, tengo que ir a poner a punto la lancha para llevarlos a la isla. ¿Por qué no hacéis tiempo tomando un café mientras tanto? Muy bien. No, no. Parece que será la banda que nos lleve. Miedo me da. En fin, vamos. Sí, vamos. Vamos. Llevo media horita, eh. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Qué te pasa con Amanda, chico? Stop being so dramatic. It was really nice of her to offer. Easy for you to say, because you don't know what you're getting into. ¿Qué pasa? Conduce como loca. At least someone's happy today. What's with Luda Colo? Yeah, I don't know. Seems happier than usual, right? The Pokemon Carnival? What is that? A carnival. Whoa, that was a good guess. Yeah, the Pokemon Carnival. Luda Colo and I are really pumped. So, what is it? Ah, I thought you knew about it. Well, the Pokemon Carnival is the biggest festival in Rhyme City. People and Pokemon from all over the world come to it, and things can really heat up. The parade at the end is the best part. Here, we'll give you a little preview. Somehow that performance doesn't quite sell it for me. Vale, eh, pues eso de carnaval tiene buena pinta. Pero tiene buena pinta para verlo en el siguiente episodio de Detective Pikachu, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. Tengo...